En el tema del límite de funciones, vamos a comenzar con la introducción al concepto del límite de una función en un punto. Cuando se está estudiando una función, no solo es importante conocer los valores de dicha función en determinados puntos del dominio, es decir, lo primero que vamos a hacer siempre es determinar el dominio o campo de existencia de una función, es decir, los valores de la x para los cuales existe la función, sino que también vamos a tener que observar lo que ocurre en las proximidades de ciertos puntos. Hay puntos que son muy importantes porque son algunos puntos críticos en los que a lo mejor la función va a desaparecer o no existe. Entonces, claro, vamos a estudiar exactamente lo que ocurre en ese punto y en sus proximidades. Eso está relacionado con el concepto de límite. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a verlo con una función que así es muchísimo más claro. Vamos a estudiar una función definida a intervalos y vamos a ver lo que ocurre en las proximidades de un punto. Por ejemplo, yo voy a daros esta función f de x que valdría 2x más 1 para los puntos, todos aquellos puntos que no son el 0 y vale por ejemplo 0 en el punto x igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Representarla. Para representarla, pues como es una función sencilla, que es una recta, vamos a ver una serie de valores, ¿vale? Entonces, también incluso el cero, que lo tengo aquí eh, expresado en dicha función a intervalos. Entonces, por ejemplo, voy a dar unos cuantos valores, menos 2, menos 1, 0, 1, con unos poquitos me vale. Para el punto menos 2, como no pertenece a este intervalo, que solo es el cero, pues me voy aquí arriba, sustituyo. Menos 2 por 2, menos 4, más 1, pues menos 3. Menos 1 por 2, menos 1, más 1, 0. El punto 0 incluso, ¿veis? Vale 0. El punto 1 valdría... Eh, el punto 0 vale 0 por la función, ¿vale? Aunque ahora vamos a ver en las proximidades del 0 qué ocurre. El punto 1, cogeríamos la expresión de arriba, 2 por 1, 2 y 1, 3. Y en el punto 0, en las proximidades, me voy a ir aquí arriba a ver hacia dónde se va acercando. Sería 2 por 0, 0 y 1, pues sería el punto 1. Para ello, vamos a representar esta función y vamos a ver qué ocurre. X, E. Por tanto, comenzamos. El punto menos 2 valdría menos 3. Aquí estamos. El punto menos 1 valdría 0. El punto 0, 0, lo tengo aquí, aunque el 0 valdría 1, estaría aquí. Y el punto 1 vale 3. El punto 2, si queréis, damos otro. 2 por 2, 4 y 1, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, se trata de una recta, os la voy a pintar en rojo para que la veáis mejor. Este punto aquí está agujereado, no existe. Entonces, vamos a representar. A ver, hemos dicho el punto eh, 0 vale 1. Bueno, tendríamos, esta es mi recta, ¿vale? Creo que la he pintado un poco reguleras, pero bueno. Esta es igual a f de x, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea de, intuitiva del concepto de límite? La idea es subirse a la función, colocarme encima de la función y por la derecha y por la izquierda y ver eh, a, cuánto vale la función, a qué valores de la i se va aproximando o acercando la función. ¿Qué es eso de la derecha y de la izquierda? Por ejemplo, en el punto 0, si yo me acerco por la izquierda, son los valores menores que 0. Es decir, lo voy a colocar así, 0 con un menos son los menores de 0. Y acercarme a 0 por la derecha, que se representa como 0 y un superíndice más, en el extremo superior derecho, son los valores superiores a 0. ¿Vale? En ningún caso el igual, ese sería el valor de la función en el 0. ¿Vale? Entonces acercarse por la derecha y por la izquierda, a la derecha de un punto, valores mayores de ese punto, a la izquierda de un punto, valores inferiores a ese punto. ¿Vale? Por tanto... Eh, ¿Qué me va a ocurrir, por ejemplo, si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de mi función? Y luego voy a ver el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función. Bueno, pues entonces 0 por la izquierda. Me subo a la función y por su izquierda los valores menores del 0. Este es el punto 0, 
¿vale? Entonces veo a qué valor, veis con la punta de la flecha, se van acercando. Se van acercando al punto 1, luego colocaría ese valor que es el punto al que se van aproximando. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función, de nuevo, me subo en mi función, voy por la derecha y me voy aproximando a ese punto 0 y veo que se va acercando al punto 1. ¿Vale? Por tanto, ¿esa función tiene eh, límite en esos puntos? Sí, porque son el valor de la función, de la y, del eje y, al que se va aproximando la función a medida que yo me voy acercando a dicho punto. ¿Vale? Entonces, vuelvo a repetir, no tiene por qué coincidir con el valor de la función en el punto. Si yo me voy a, a ver el valor que toma la función en el punto x igual a 0, me dice que vale 0. ¿Vale? Que no tiene por qué coincidir con el límite. Eso ya lo veremos a medida que vayamos avanzando en el tema. Por tanto, ¿cómo vamos a escribir esta circunstancia del límite? Bueno, pues el límite de una función en un punto, eh, x igual a, os lo voy a poner aquí, el límite de una función f de x en un punto x igual a minúscula, es L mayúscula, L mayúscula es cualquier valor positivo, negativo, entero, fraccionario, o a lo mejor no tiene el límite. Si el límite de una función en un punto X igual a es L mayúscula, si al tomar valores de X pertenecientes al dominio, pertenecientes al dominio, cada vez más próximos al número A, más próximos, más cercanos al número A, sus imágenes, es decir, el resultado de la Y de la función f de x, se van acercando cada vez más a ese número L. ¿Y eso cómo se escribe? Límite cuando x tiende al punto a minúscula de mi función es igual a L. Esto sería como vamos a designar ahora el límite. Se escribe de esta manera.